반갑습니다. 삐까! <웃음> 저는 지금 아산에 와 있습니다. 지금 제가 타고 있는 이 렉스턴의 아스티즈 에코원 장치를 장착하러 왔어요. 이 차가 장거리를 워낙 많이 가다 보니까 저 이번 주에도 전주 출장도 또 잡혀 있거든요. 어, 연비에 대한 부담이 좀 있어서 연비가 좋아지는 제품이라고 하길래 저희 카메라 감독 차 연비 개선 장치도 달고 엔진오일도 싹 갈아서 뭔가 좀 가벼운 마음으로 올라가려다가 다가 어, 여기 아산에도 엄청나게 유명한 차쟁이 성지가 있다는 거예요. 그래서 바로 그 차쟁이 성지를 가보려고 합니다. 지금 저는 렉스턴 뒷자리에 타고 있고요. 이 앞자리에는 우리 카메라 감독 베리 감독과 윤 PD가 타고 있습니다. 안녕. <웃음> 자, 우리 셋이 갈 곳은 어디냐? 오, 길이요, 여러분. 이 보통 차쟁이 성지하면 드라이브 코스를 많이 안내를 해드려서 길이 되게 넓은 데를 보여드리잖아요. 하지만 여기는 길이 넓지는 않습니다. 들어가는 길이 약간 그 논밭 사이에 있고요. 주변에 공장. 이랑 주택이 좀 많은 것 같아요. 저건가 봐요. 온양 창고 카페. 와 규모가 상당한데요? 아산에 제일의 차쟁이 성지라는 온양 창고 카페. 하지만 저 사전 정보는 일도 없이 갑작스럽게 방문을 한번 해보겠습니다. 차쟁이 성지 네 번째 장소는 바로 이곳 온양 창고 카페입니다. 어, 진짜 창고 같은 건물들이 이렇게 쫙 들어서 있는데요. 제가 오면서 지영민 분한테 이야기를 들었는데 여기가 옛날에 버섯 공장이었다라는 이야기도 들었는데 이거는 그 지영민 분의 뇌피셜이기 때문에 확인을 거치지 않았습니다. 어, 평소에는 이게 며칠 전부터 섭외를 하고 막 미리 정보를 찾아보는데 사실 여기는 좀 급하게 연락하고 여기에다가 촬영 허가도 좀 급하게 얻었어요. 촬영 허가 해주셔서 감사합니다. 카페 사장님, 관계자 여러분 고맙습니다. 예쁘게 한번 담아볼게요. 일단 차쟁이 성지는 차로 오기 편하거나 뭔가 차 모임을 하기 좋은 곳이어야 하잖아요. 보세요. 주차장이 쫙 이제부터 저까지 일단은 차 모임 하기는 끝내주죠. 그리고 왜차 모임 할 때는 사람 단체 사진도 중요하지만 차 단체 사진도 중요하거든요. 이 파란색 건물과 올드카를 배경으로 차들 쫙 세워놓고 사진 찍으면 너무 좋을 것 같아요. 진짜 코로나 끝나면 여기서 단체 모임 해야겠다라는 생각이 마구마구 듭니다. 자 여기 본격적으로 구경을 시작해 볼게요. 뿅! 우와! 크라이슬러 윈저고요. 무려 1950년대 차거든요. 네, 이 시기의 차들은 다차 안에 쇼파가 있고요. 와 스티어링 휠 크기가 어마어마합니다. 그리고 속도계는 이게 마일이겠지만 110마일까지 표시가 되어 있어요. 와 이때 당시에 차는 다 길구나. 이게 여러분 전장이 5300이에요. 벤츠 S클래스의 가장 긴 길이 정도라고 생각하시면 되고요. 이게 어, 포드의 페어레인이라고 이렇게 써 있는데 이 시대의 차들은 5000cc 차들이 많네요. 얘도 4542cc래요. 넓은 뭔가 미국 대륙을 막 이렇게 막 깃발로 딱 쏘는 이런 차가 상상이 됩니다. 야 이거는 사실 차를 모르는 분들도 이름은 들어봤을 거예요. 폰티아. 만화에서 많이 나오는. 딱, 꽈, 야. V8이거든요. 막 아, 시동 걸어보고 싶다. 너무 너무 좋다. 근데 이 밖에 서 있는 차가 끝이 아니래요. 빨리 들어오세요. 여기 여기 여기. 여기. 빨리 와, 감독. 우리 시간이 없어. 이걸 다 봐야 된다고. 어! 아, 여기 좋은데? 안 왔으면 큰일 날 뻔했어. 얘는 밖에 서 있는 애보다 더 늙은 애예요. 1940년대의 차량이고요. 뷰익. AC라고 써 있습니다. 어, 역시 5000cc 대의 차량이고요. 어, 번호판에 뉴욕. 어, 요즘 코로나 때문에 사실 해외여행 못 가잖아요. 여기 오면 약간 해외여행 온것 같은 이런 느낌도 나네요. 뉴욕. 그 다음 가사는 몰라. 뉴욕. 
그냥 인스타 갬성샷인데 여자친구가 인스타 사진 업데이트 하는데 상당히 정성을 쏟는다. 여길 꼭 데리고 오세요. 어 그리고 아이들 데리고 오신 분들도 되게 많은 게요. 여기가 너무 너무 먹어가지고 애들이 지금 막 뛰어다니고 있어요. 어. 자 이번에는 차뿐만 아니라 추억 여행을 할 시간입니다. 자 추억 여행하러. 오유야. 초등학교 노노 국민학교 오, 오 풍금이다 오 이거 풍금 소리 나는 건가? 풍금 이렇게 이렇게 하면서 어? 아, 아쉽네요 여러분 저의 신들린 풍금 실력을 들려드릴 수 있었는데 소리가 안나다 안나나? 아 쉽다 소리가 다안 난다 어? 반장 거기서 뭐 하는 거야? 차렷 경례 안녕하세요 오늘은 소풍을 갔다 왔다 엄마는 그 바쁜 중에서도 김밥을 싸주셨다 나는 엄마가 500원 밖에 주지 않았다 그래서 나는 승지를 냈다 소풍을 가서 생각하니 내가 잘못했다고 생각했다 오, 오 이거 진짜 청주 우왕 국민학교 6학년 3반 36번 신희경 학생의 일기장 약간 추억여행 온것 같은 느낌이 있고요 실제로 외국의 모 대학에서 건강이 안 좋은 노인들을 데려다가 젊었을 때 노래를 들려주고 젊었을 때 먹거리를 먹게 했대요 그랬더니 한달 뒤에 그들의 건강이 확실하게 향상됐다는 이야기가 있어요 이렇게 젊게 살으라는 얘기죠 오 추억여행 제대로 와 이거는 약간 그 느낌인데 천장지구 샤 여러분 천장지구 알아요 천장지구 아 설마 모르진 않겠지 아 유덕화 몰라요 아 유덕화가 아닌데 곽부성 맞나 <웃음> 와 대박이다 이거 할리에요 여러분 와 피너스 피너스 피너스는 이거 오래 안 듣지 대림 대림 실험이니까 대림 웅웅웅 응, 응, 응. 어, 동전 어디 갔지? 나 음성 사서함에 들어야 되는데. 오빠, 나 지금 건대 글방 앞에 있으니까 빨리 건대 입고 역으로 와. 음성 녹음은 1번. 어, 뭐야, 녹음된 게 아니었어? 1번. 오빠, 나 지금 건대 글방. 어, 동전이 없어, 어떻게? 아, 너무 열심히 구경했더니 살 빠질 것 같아요. 어! 살이 빠질 수는 없죠. 먹으러 가야겠습니다. 카페로 가야지. 아 어, 맛있는 거 많았으면 좋겠다. 달달이 달달이. 이 시간이 제일 좋아요. 어, 원래 그 명소라는 건, 원래 성지라는 건 맛있는 게 있어야 되거든요. 어, 여기 대표님한테 여기는 뭐가 맛있어요? 그랬더니 솔직히 다 맛있다고. 그 중에서도 추천하는 게 창고라떼와 비엔나 커피를 추천을 해주셨고요. 그리고 다른 분들이 뭘 많이 드시나 봤는데 여기 오시는 손님들이 딸기라떼하고 요거, 돔. 요걸 많이 드시더라고요. 그래서 요두 개는 손님들이 많이 드시는 거, 요두 개는 대표님 추천입니다. 음, 딸기 알갱이 하나하나 씹히고요. 우유도 되게 달달해요. 음, 얘는 그냥 딱제 스타일이고, 이게 되게 인기가 많다는 추천 메뉴. 라떼인데 되게 달달한 크림을 얼려놔가지고 더 달콤해요. 음, 맛있어. 오, 이 커피 맛있습니다. 어, 헬스 트레이너 쌤 눈가 봐. 이번에는 비엔나 커피. 커피에다가 아이스크림을 넣은 거거든요. 음, 커피가 일단 기본적으로 맛있고요. 어, 어떻게 스푼이 하트예요. 아이스크림에다가 커피 이렇게 한 숟갈씩 딱 해가지고 음, 야 역시 컨텐츠 하기 잘했어. 볼거리만 많은 줄 알았더니 먹거리가 또 기가 막히네. 오. 기가 막히네. 자, 그리고 마지막으로 요거. 손님들이 되게 요걸 많이 드시더라고요. 그래서 요걸 한번 시켜봤는데 아니, 꽉 차있어요. 꽉 차있고 요거는 뭐냐면 이 빨간 게 어, 이거 먹어봤는데? 딸기 푸딩? 음! 
먹방 유튜버를 하고 싶었는데 못했는데 소원을 이뤘습니다 2022년에는 여러분도 소원 이루는 한해 되세요 이렇게 소소하게 이루는 것도 나쁘지 않은 것 같아요 그리고 제가 배가 터질까 봐 거기까진 못 시켰는데 이집 토스트도 맛있다고 합니다 음, 배안 터질 것 같은데 그냥 시킬까? 음, 맛있어 우와 대박 골드스타 금성 여러분 여기 보면 은이 카세트에 이 손잡이 왜 달려 있는지 알아요? 어, 이 워크맨은 정말 우리 세대고 우리 전 세대는 이런 거 이렇게 딱 여기 이렇게 끼고 이렇게 <웃음> 뭔지 알죠? 뭔지 알죠? 그리고 이제 이거보다 조금 더 사는 집은 TV를 들고 다녔죠. 아 대박이다. 그 옛날에는 이제 카세트 테이프 저작권 이런 개념이 많이 없어서 내가 좋아하는 노래들만 이렇게 열공 녹음해가지고 좋아하는 오빠한테 이렇게 선물을 줬다고 책에서 봤어요. 어, 절대 저는 모르는 일입니다. 아우. 아, 어, 자꾸 여기 돌아다니다 보면은 자꾸 연식이 나와. 아, 조심해야겠어. 아, 조심해야지, 조심해야지. 와, 진짜. 아니 여기 사장님은 어떻게 이것들을 다 모았죠? 이거는 어 컬렉터예요, 컬렉터. 진짜 박물관입니다. 삐삐 진짜 오랜만에 보네요. 옛날에는 이게 삐삐 이제 번호 그래가지고 막. 빨리 해 그러면 빨리 빨리 막막 막 오빠 그러면 오팔 막 이러고 기억나요 뭔지 그 다음에 이게 이 다음 세대가 뭐냐면 문자 삐삐 그러면 문자 삐삐는 뭐냐면 이제 상담원한테 저기요 우리 오빠한테 삐삐로 빨리 오라고 문자 보내주세요 막그 상담원이 문자를 쳐주는 그런 아야 추억의 삐삐 대박 어 이거는 여러분 무전기 같이 생겼지만 핸드폰입니다 어 이게 그 옛날 영화들 보면 핸드폰이 엄청나게 커요. 카폰 이런 거. 어, 와 핸드폰들 오랜만이에요. 이거 약간 그런 거죠. 걸면 걸리는 걸리버 막 이런 거. 와 대박. 그리고 막 음성으로 우리 집 그러면 우리 집으로 전화합니다. 이렇게 저 전화 걸어주고 아 이런 거나잘 모르는데 자꾸 알게 돼 아는 척 하게 되네요. <웃음> 알면 안 돼. 어, 어 이거 있는 집 친구네 집에 가면은 갖고 있는 연필 필통 속에서 다 꺼내서 다 깎아 와야 되는 샤파 연필 깎기. 이것은 닌텐도 슈퍼 패미콘 딴딴딴 따단 따단 딴 따다단 딴 띠용 띠용 <웃음> 와 진짜 이거 있는 집에는 무조건 놀러 가야 되는 겁니다 여러분 그리고 어 이거 혹시 아세요? 아시는 구독자님 디스크 그 옛날에는 이제 게임 하려면은 그 있자 페르시안의 왕자 이런 거 하려면은 이런 디스크 아 10개 막 다섯 개 복사해 가지고 이렇게 이렇게 해서 까는 거 그거 나왜 이걸 알지? 나는 어린데. 어 아, 이상하다. 저는 하나도 모르겠는데 난 애기인데 이상하다. 이거는 저 제가 있을 때 세대 거는 아니고 저보다 윗세대인 거 같은데 그 전설 속의 천미리 콜라. 아 이건 진짜 전설 속의 유물이다. 어떻게 이런 걸 어떻게 다 모으지? 그리고 이거는 여러분도 아시죠? 필름 카메라. 어, 디카가 유행하기 전까지만 해도 소풍 갈 때는 다 필름 카메라를 들고 와가지고 찍고, 그 다음에 이렇게 띠릭띠릭띠릭 해가지고 이렇게 필름 이렇게 돌리는 거 이걸 난다 어떻게 한, 아, 도무지 알수 없네요. 저는 어떻게 이런 걸다 아는 걸까요? 우왕 성냥 비사표 덕용 성냥 화랑, 어, 화랑, 화랑. 아니랑, 아니랑. 이거 여러분 그 드라마 같은 데선 좀 보셨을걸요? 왜 다방에 가면 은 성냥이 꼭 있어요. 그래가지고 이렇게 기다리는 사람 올 때까지 남자친구 올 때까지 이제 성냥으로 이렇게 사, 탑을 이렇게 쌓는 그거, 그 성냥. 오, 요거는 이제 식당에서 밥다 먹고 이제 이쑤시개 용도로도 이렇게 턱 본지러 그렇게 딱그 성냥. 와 진짜 규모가 일단 어마어마합니다. 대박. 어린 친구들도 되게 신기하게 구경을 할것 같고요. 또 나이가 있으신 분들은 추억, 향수 이런 게 생각나서 정말 시간 가는지 모르고 구경을 할것 같습니다. 와 하늘 되게 예뻐요 여러분. 저는 이제 아산에서 올라가고 있습니다. 우리 감독님들 오늘 어땠어요? 제가 국민 연생인데 되게 신기한 것들이 많았어요. 야, 스물한 살한테는 너무 엄청 신기하겠지. 베리 감독은 어땠어요? 어, 저는 아는 게 하나도 없어가지고 너무 신기했어요. 야, 삼십 대 무슨 소리야? 조용해. <웃음> 자, 여러분 이렇게 해서 아산의 차쟁이 성지 
온양 창고 카페를 보여드렸습니다. 아산 쪽에 방문하실 분들, 아산 쪽 차쟁이들은 꼭 한번 들러보세요. 지금까지 이하나였습니다. 안녕! 다 같이 뿅! 뿅! <웃음>